Hozir siz qanday qilib sizning parolingizni buzish mumkinligini, qanday qilib biometrik ma'lumotlaringizni qo'lga kiritish mumkinligini va siz bilan bizning himoya tizimimiz qanchalik mo'rt ekanligini bilib olasiz. Salom qiziquvchilar, dahshat hodisalarni aytib berish vaqti keldi. Bu Jeff Sitar, o'g'istalgan sefni buza oladigan odam sifatida tanilgan. Yo'q, u turlari xonadonlarga oshib tushib, barcha buyumlarni o'marib ketmaydi. U hurmatga sazovor inson. U vaqt bo'yicha seflarni buzish musobaqalari chempioni. Jeffga lazerli matoq, drill, termal keskich kerak emas. U seflarni faqatgina o'zining barmoqlari yordamida ochadi. Qoral yaroqlar sefini Jeff 4 daqiqa yo 57 soniyada, eng yuqori darajada himoyalangan bank sefini esa 5 daqiqa yo 19 soniyada ochadi. Balki Jeff menga mana bu yulduzchali mazno uchishda yordamlashib yuborar. A Jeff, bir oydan beri yotibdi. Ocharmayapman. Bugungi kunda siz sizga muhim bo'lgan narsalarni omborxona qulf yordamida himoyalashingiz dargumon. So'nggi 50 yil ichida biz himoyalanishning ko'pgina ayyorona usullarini o'ylab topdik. Parollardan tortib, kriptografik kalitlargacha, ammo asosiy qonun qoida o'shandayligicha qolmoqda. Agar qulf bo'lsa, demak u buzilishi mumkin. Bugun men mutlaqo barcha narsani qanday qilib buzish mumkinligi haqida aytib beraman. Demak, kichikroqdan boshlasak. Bizning parollarimiz, PIN kodlarimiz va grafik qulflarimiz. Ular bilan biz o'z akkauntlarimizni himoyalaymiz. Demak, bizning bekitishga arziydigan narsalarimiz bor. Biroq biz parollarni har doim ham ishonchli tarzda tanlayvermaymiz. Ularning eng mashhurlari hali ham ilgarigidek. 1 2 3 4 5 6 QWERTY password star word solo ingliz tilidan yiroq insonlar esa oddiygina ochil so'zini yo'qol yoki shunchaki parol so'zini ishlatishadi tug'ilgan kun telefon nomer uy hayvonlarining laqabini qo'yish ham oldingidek mashhur pin kodlar orasida eng mashhurlari 1 2 3 4 4 dan 0 12 12 4 dan 7 grafik qulflarda esa mana bunaqa holat kuzatiladi ko'p qulflar tepadagi chap burchakdan boshlanadi va chapdan o'ngga, so'ngra tepadan pastga tushadi. Ko'pchilik xavfsiz qulflar o'rniga chiroyli qulflarni ishlatishadi. Biz o'zimiz xakerlarga ishni oson qilib beramiz. Shunday ekan, brute force kabi buzuvchi dasturlarga ehtiyoj bo'lmasligi ham mumkin. Har 10-akkauntni oddiygina parolni terib ko'rish orqali buzish mumkin. Har 5-foydalanuvchi esa hamma resurslarda bir xil paroldan foydalanadi. Bu nima degani? Agar siz unchalik muhim bo'lmagan bir saytdan ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, masalan, toshboqalarni sevuvchilar forumidan, demak bundan kelib chiqadiki, siz pochtangiz va ijtimoiy tarmoqlaringizga kirish huquqini o'zingiz yaratib berayotgan bo'lasiz. Axir o'sha unchalik muhim bo'lmagan kichik bir saytning egasi firibgar bo'lishi va sizning boshqa yerda ishlatadigan login va parollaringizni bilib olishi ehtimoldan xoli emas. Parollarning o'rniga biz o'zimizning biometrik ma'lumotlarimizdan foydalanishimiz mumkin. Ha, hozir qo'limda aynan shunaqasi turibdi. Bunaqalar hozir juda ham ko'p. Mana men hozir telefonni o'z barmoq izlarim orqali ochdim. Shundaymi? Marhamat. Uzr, telefonni joyiga qo'ymasam bo'lmaydi. Ssenariyim shu yerda yozilgan. Agar men Germaniyaning mudofa vaziri Ursula von der Leyen kabi qo'llarimni mana bunday yoki mana bunday qilsam nima bo'ladi? Ha, ha, Germaniyaning mudofa vaziri ayol kishi va u yagona emas. Ispaniyada, Yaponiyada, Italiyada, Norvegiyada, Niderlandda va yana bir qator davlatlarda mudofa vaziri ayollar. Xaos kompyuter klubining xakerlar guruhi Ursulaning barmoq izlarini yangiliklarning navbatdagi sonidan olingan surat orqali qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lishdi. Xakerlar izlarini plastik doskaga ko'chirishdi. Grafit bilan, keyin esa yog'ochni yelim bilan qoplashdi va marhamat, nusxa tayyor. To'g'ri, bu quloqqa ishonib bo'lmas bo'lib eshitiladi. Lekin o'ylab ko'ring, bu uchun faqat fotosuratlargina kerak bo'ldi. Odamni ajablantiradi. Men tizimni xili yo'li bilan yengi butishni taklif qilaman. Buning uchun o'zingizni emas, birovning barmoq izlaridan foydalaning. Uy hayvoningizning barmoq izlaridan, masalan, tipratikanlikidan. Voy qarang, qanaqa yoqimtoy barmoqchali tipratikan. Xullas agar sizning uy hayvoningiz bo'lsa, qanday hayvonligi muhim emas, uning barmog'iga skaner o'rnatishga urinib ko'ring va kayfiyatingizni ko'taring. Aslida odamni barmoq izlari orqali bilib olish 100 yildan beri mavjud. Oldingi detektivlarda bu ish shotgoch orqali bajarilardi. Yangicha usullaricha ular qanday deysizmi, yangi iPhone'larda Face ID tizimi ishlatiladi. Apple ning ta'kidlashicha, tasodifiy odam sizning telefoningizni buzish ehtimoli millionga 1. Imkoniyatlar kam. 
Lekin agar buzg'unchida sizning yuzingiz bo'lsa, unaqa deb bo'lmaydi. Agar siz egzak bo'lsangizchi yoki shunchaki onangizga juda ham o'xshasangiz, unda nima bo'ladi? Bu mavzuda turli blogerlar tomonidan ko'plab videolar chiqarilgan. Ular bu haqiqatdan ham ishlashini isbotlashgan. Lekin bu yagona usul emas. Sizning iPhoneingizni buzishda 3D printerda yasalgan yuzingizning niqob nusxasi yordam beradi. Qanchalik oson. Bu uchun to'liq yuzingizni yasash ham shart emas. Buning uchun bor yo'g'i yuz shaklini chiqarish, burun yasash, lab va ko'zning o'rniga esa batafsil ikki o'lchamli rasmni yopishtirish kifoya. Bu juda ham qo'rqinchli ko'rinadi, biroq telefon uchun shuning o'zi yetarli. Eng dahshatlisi shundaki, sizga parol va qulfni o'zgartirish va yana plastik kartochkani qaytadan ishga tushirish qiyinchilik tug'dirmaydi. Ammo lekin kimdir sizning biometrik ma'lumotlaringizga ega bo'lib olsa-chi, unda nima qilasiz? Barmog'ingizni yoki ko'zingizni yo bo'lmasam DNA-ngizni qaytadan ishga tushira olmaysiz-ku. Bundan kelib chiqadiki, yo o'z niyatli odam butun umrga sizning ma'lumotlaringizga ega bo'lib qoladi. Do'stlar, bugungi videomiz yakuniga yetdi, ammo bu mavzu yakuniga yetgani yo'q. Menda hali bu mavzu bo'yicha yana bitta videoga yetadigan ma'lumotlar bor. Agar bu sizga qiziq bo'lsa, arzimagan likingizni bosib qo'ying. Bu meni ilhomlantiradi va men ikkinchi qismni chiqarishga tayyorgarlik ko'raman. Oylaymanki, videoning ikkinchi qismi yanada qiziqarliroq bo'ladi. Bularni do'stlaringizga ham ayting va aqlingizni chaqlang. Kanalga obuna bo'ling. Hali bilishingiz kerak bo'lgan ma'lumotlar ko'p. Sizlar bilan Kamina Olimovich bo'ldi. Ko'rishguncha qiziquvchilar.